Okay, so if we talk about S block, D block, P block, A block, configuration wise, so configuration wise, my apple mind is that it's the S block configuration NS one to two as na rahe. D madhe it will be NS completely fail, and then electron ja rahe the ND madhe data from one to ten. सर्टन एक्सेप्शन मिलते हैं जैसे कि ट्वेंटी फोर है ट्वेंटी नाइन है बिकॉज ऑफ स्टैबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन एस मधु डी मध्य जम्प करते सो अपने कन्फिग्रेशन एन एस मध्य कभी वन कभी टू अशा टाइप मध्य एन डी मध्य फ्रॉम वन टू टेन इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो रहा है नॉट एन डी इट इज एन मैनस वन डी इलेक्ट्रॉन जे है एक एक कमी शेल मध्य आतल शेल मध्य जता है इनर शेल मध्य इलेक्ट्रॉन एंटर करता है का बिकॉज ऑफ एनर्जी रूल अपन बगित हो एनर्जी रूल मु इलेक्ट्रॉन पैले जे है फिलअप हो रहा है आउटर मोस्ट शेल मध्य फोर एस मध्य समझा फिलअप थ्री डी मध्य थ्री डी नर फोर एस नहीं है समझा अपने इलेक्ट्रॉन फिलअप कराए सिक्स डी मध्य तो इलेक्ट्रॉन पैले सेवेन एस मध्य फिल पाजे मग सिक्स डी मध्य बगित हो तो फॉर्म एन प्लस एल रूल एन प्लस एल रूल सो इत बेसिकली का होते इलेक्ट्रॉन जो है तो अपना इनर शेल मध्य एंटर करते इनर शेल मध्य एंटर करते राइट जो पी ब्लॉक बगित पी ब्लॉक मध्य फिलिंग कि एन एस टू फील एन मैनस वन जर एक्सिस्ट कर फिलअप एंड देन वी हेव एन पी वन टू सिक्स एन पी वन टू सिक्स That will be our general configuration. Whereas if we talk about F block, so that case, my dear, apply for N S, my dear, electron ja hai, the fill up jaale liya hai. Then N minus one D, my dear, kadi electron a cell na cell, and N minus two F, my dear, N minus two F, my dear, electron a snare apply from one to fourteen. It ke electron a snare hai. Uh, ओके ओके आई गेस तो पॉइंट अपन डिस्कस नहीं के करू अपन तो तो ही पॉइंट डिस्कस करू आ राइट सो अपने जनरल कन्फिग्रेशन एस डी पी एफ चे आता कन्फिग्रेशन वेस्ड अपने क्या का आइडिया मिलते तो एन एस वन टू है जैसे इलेक्ट्रॉन इजीली निभुन जाऊ शक करेक्ट सो अपने क्या जे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूशन बनना है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजीली निगुन चलना है इलेक्ट्रॉन निगुन चलना है प्रोसेस ती प्रोसेस अपनी आयोनाइजेशन एन्थलपी और इलेक्ट्रॉन इजीली निगुन चलना है आयोनाइजेशन एन्थलपी की वैल्यू अपने क्या बनना है इधे अपने क्या लो वैल्यू बनना है एस ब्लॉक सा वी विल हेव लो आयोनाइजेशन एन्थलपी बेज इलेक्ट्रॉन गेन एन्थलपी टर्म्स मे जर मैं तर इथे काय बनना है अपने क्या स्टैबिलिटी कमी है खूब कमी स्टैबिलिटी है सो लेस निगेटिव वैल्यू इतना मैं लेस निगेटिव वैल्यू जनरेट हो स्टैबिलिटी कमी है ना इधे निगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी अपने क्या निगेटिव वैल्यू सो इतने वैल्यू लेस निगेटिव हि कंडीशन है अपनी एस ब्लॉक सा इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथलपी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एन था वेर एज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो अपन बगित होता लेफ्ट टू राइट इन्क्रीज होते फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन्क्रीज होते करेक्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन्क्रीज होते कि लेफ्ट के एलिमेंट है तो जेवे इलेक्ट्रॉन एट्रैक्ट करना है तेजापेक्षा राइट से जास्त करते राइट जास्त एट्रैक्शन है राइट या इलेक्ट्रॉन्स न जस्ट टू सेकेंड गाइज गाइज दोन मिनिट मध्य मैं आलो हाँ पर थोड़ा वेट करा
Okay, so if we talk in terms of electronegativity, electronegativity is ability to attract shared pair of electron. The electrons shared के लिए लाये इतना या shared electron ला attract करने ची capacity. So he capacity tenchi just as ना रहे ना जन्ना जा electron ची just तक गर्ल जाए. And अपन already बोली इतना है कि S block ची जो elements है इतना जन्ना just तक requirement नहीं है है ची. Right. So क्या हमें क्या होता है इसे electronegativity lows थे और different way में जब अपन ऐसा मनुष्य होते कि दो हजार इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पेसिज इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पेसिज वाय कॉज दे लूज द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन पेक्षा प्रिफर करता टू लूज द इलेक्ट्रॉन लूजिंग द इलेक्ट्रॉन टू गिव अवे द इलेक्ट्रॉन इज एबिलिटी ऑफ मेटल्स मेटल्स की एबिलिटी है मेटल्स ही गोष्ट इजीली करना है इलेक्ट्रॉन का लॉस इजीली होना है मेटल्स मध्य तो ग्रुप एस ब्लॉक मधले इलेमेंट्स अपने एक्ट करता था जैसे स्ट्रॉंग मेटल्स एक्ट एस स्ट्रॉंग मेटल्स ओके अन्य जेकही कंपाउंड बनना रहता अपने करे तब अगर कंपाउंड जब बनता थे अपने करे दोन टाइप जे कंपाउंड मनु सकते नहीं एक अस्तो आयनिक कंपाउंड एक अस्तो कोवेलेंट कंपाउंड आयनिक कश्य बनना रह S block spaces are it, which prefer to lose the electron. They will prefer to form your ionic bond. They prefer kind of it to form ionic bond. Okay. So these are your general properties. S block जो कहीं आए आप लाता. See S block जो कहीं आए. तेज़ हमारे जो group पाए इतना group one and group two. तंत्र आप लोग ने नाव पने. Group one ला अपन मंटो alkali metals. These are your alkali metals. And group two is your alkaline earth metal. This is your alkaline earth metal. Now alkaline earth one has a reason is कि है earth core में दे like earth crust core आ है ना जब नीचे खाली तिथे तिथे आप ले लाए group two चाहिए element generally में ही था तो जब ना अपन earth है ऐड के लाए ना why why this alkali or alkaline तो क्या सारी तुम्हारा base acid अन्य alkali है इतना difference समझ ला पाएगी बेस का आस्ते, बेस का आस्ते, बेस इज़ अ स्पेसिस, लाइक डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन में बोलूँ शब्द तो आपन कि लेट्स एज्यूम कि आपन इन टर्म्स ऑफ़ लिटमस पेपर मंडप है, तो लिटमस पेपर चार टर्म्स में जैसा बगीत ला, तो बेस विल बी द वन व्हिच टर्म्स योर रेड लिटमस ब्लू, रेड टू ब now same litmus paper मैं इखा दिया metal word है बोला ना litmus paper मैं जर metal word है बोला पर इथे there is no change इथे litmus paper में दे कहीं change है ना नहीं है okay अतः मग कहे ही मजे ही category exactly कहे तो बगा alkali है इतना alkali यार basically bases alkali मंजे bases होते हो पर मग क्या ला different category देने से reason is this जो होते प्यूअर स्टेट में देखते हैं ना तो आप बेस टर्न करता है एसिड दाखोता है कई तरीके पर अल्कली दाखोना नहीं है बेस जो हमी मंटो होते हैं वापन जनरली ऐसा मंटो देख विच कंटेंस ओएच ग्रुप एसिड विच कंटेंस एच ग्रुप ओएच देना रहा है एच देना रहा है और इस ऐसा मनुष्य शब्द तो कि एच एक्सेप्ट करना हे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है अतः अल्कली का है स्तर बगा अल्कली आर द स्पेसेस जहाँ टेंशन प्यूअर स्टेट में दे ओरिजिनल कंडीशन में दे कहीं प्रॉपर्टीज नहीं दाखोना रहते ओरिजिनल कंडीशन में दे कहीं एस्टर्स ते दाखोना नहीं है बट जब हम ही हाँ अल्कली सा एकादा मेटल आए और एकादी स्पेसेस � तो त्याग केस में दे त्याग केस में दे दे विल शो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस नॉर्मल कंडीशन में दे ते कहीं नहीं रखो दे सॉलिड रस्ता जनरली लाइक सोडियम ये इतना मी नॉर्मल कंडीशन में दे तो दाई रखो ना रे कहीं मैं जब हमें सोडियम ला वाटर में दे ऐड करें ते हुआ तो ये कहीं सॉल्यूशन बना होते ते बेसिक � which are basic basic nature चेस आहे फक्त ते basic nature करी दाखवना रहे जिवा तुम्ही जन्नास तेंसे solution बना होता है
यस नंदिनीचा पण छान डाऊट आहे की सर हंड्रेड अँड एटीन इलेमेंट्स तर आहेत आपल्याकडे आणि मौसलेची डिस्कवरी झाल्यानंतर त्यानंतर असं काही नवीन इलेमेंट्स आलेच नाही आहेत का तर एक्झॅक्टली तसंच आहे असं म्हणणार नाही बट ऑलमोस्ट तसंच आहे असंही म्हणू शकतो काय हे काय म्हणजे मिनिंग काय झाला की इलेमेंट्स आले नाहीत असं नाही त्याच्यानंतर इलेमेंट डिस्कवर झालेच आहेत आता ते मोसलेचं वर्क झालं होतं नाईन्टीन थर्टीन मध्ये सो तेव्हा तेव्हा काही कम्प्लीट नव्हतं झालं हे तेव्हा पिरियड टेबल कम्प्लीट नव्हतं बट त्याने जे स्टेटमेंट दिलं ना त्याचं जे स्टेटमेंट होत काय होत की ज्या काही पिरियडिक प्रॉपर्टीज आहेत आपल्या पिरियडिक प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या पिरियडिक फंक्शन आहेत आपल्या ऍटॉमिक नंबरच्या ऍटॉमिक नंबरच्या सो त्यानंतर जे काही इलेमेंट डिस्कवर झाले तर त्याने जेव्हा हे केलं तेव्हा आपल्याकडे हंड्रेड अँड एटीन इलेमेंट्स नव्हते तेव्हा आपल्याकडे आय गेस सिक्स्टी सेव्हन्टी इलेमेंट्सच होते नाही सिक्स्टी सेव्हन्टी नाही ना अराऊंड एटीन नाईन्टीच्या आसपास होते ओके त्यानंतर आपल्याकडे नाईन्टी टू नॅचरल इलेमेंट्स आले युरेनियम पर्यंत आता त्यानंतरचे जे इलेमेंट्स आहेत ना ते सगळे सिंथेटिकच आहेत सगळेच्या सगळे सिंथेटिक इलेमेंट्सच आहेत सो त्यानंतरच हे सगळे बाकीचे टील वन वन एट जे काही डिस्कवर झाले ते त्यानंतरच डिस्कवर झालेले आहेत इवन ह्याच्या पुढे पण डिस्कवरी चालू आहे इलेमेंटची डिस्कवरी आहे ना वन नाईन्टीन वन ट्वेंटी सिक्स पर्यंत पण डिस्कवरी चालू आहे बट व्हेन यू वॉन्ट टू कन्सिडर पर्टिक्युलर स्पेसिस ऍज अलिमेंट तुला इलेमेंट पाहिजे एखादी स्पेसिस तर ती कन्सिडर करण्यासाठी एक सर्टन गाईडलाईन असते सर्टन रिक्वायरमेंट फुलफिल करावी लागते जसं की तुम्ही असं समजा ना की तुम्हाला इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घ्यायचं आहे तर देर इज सर्टन लिम गाईडलाईन सर्टन बेसिक रिक्वायरमेंट की बाबा तुमची सीईटी क्लिअर झाली पाहिजे सीईटी मध्ये काहीतरी सर्टन पॉझिटिव्ह स्कोर आला पाहिजे ओके ही जर कंडिशन तुम्ही फुलफिल करताय तर तुमचं ऍडमिशन होणार आहे सेम वे आपल्याला एखाद्या स्पेसिसला इलेमेंट कन्सिडर करायचंय ओके सो ते कन्सिडर करण्यासाठी वी नीड टू फुलफिल सर्टन रिक्वायरमेंट आता ह्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करणं इज नॉट ऍड इझी कारण नाईन्टी टू ऑनवर्ड्स 92 onwards we have unstable species you know, sir unstable ka ahet tar unstable asne cha reason pan hai na ki aplya kade ha evda nucleus ahe evda nucleus madhe apan sage proton neutron fit in kartoy tar are kashe basnar na tumhi ek room ghetla theek hai classroom ghetla apan jachi capacity ahe ki tyacha madhe 10 benches apan easily fit in kele 10 bench easily fit in kele सो आपण काय करू शकतो त्याच्यामध्ये स्टुडंट बसवताना मे बी एका बेंचवर दोन बसवले नंतर तीन बसवले चार बसवले पाच बसवले एक सर्टन लिमिट आहे की ज्याच्या पुढे आपण जाऊ नाही शकत आहे विच इज ऍप्लिकेबल हियर की आफ्टर धिस सिन्स जी साईज आहे त्याच्यामध्ये जे काही आपण प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन ऍड केले ते त्या स्पेसिसला काय करतायत अनस्टेबल बनवत आहेत सो नाईन्टी टू ऑनवर्स ज्या काही स्पेसिस आहेत त्या एका सर्टन टाइम पिरियड पर्यंतच एक्झिस्ट करतात त्यानंतर त्या डिसइंटिग्रेट होत आहेत डिसइंटिग्रेट होत आहेत मोठ्या स्पेसिस आहेत ना दॅट डिसइंटिग्रेट इन टू स्मॉलर स्मॉलर इलेमेंट्स सो वन एटीन च्या पुढे पण जे आहेत सिंथेटिक मध्ये ट्राय तर केले जात आहेत रिसर्च तर चालू आहे बट जी काही रिक्वायरमेंट आहे की हाय टेम्परेचर हाय प्रेशर जी रिक्वायरमेंट आहे ती फुलफिल करणं पॉसिबल नाही आहे ओके या नॉर्मल कंडिशन मध्ये ऍप मध्ये ती फुलफिल होत नाहीये की ज्यामुळे ते स्टेबल बनतील आणि अनलेस अँड अनटील यू हॅव अ स्टेबल स्पेसिस स्टेबल जोपर्यंत नाहीये तोपर्यंत त्याच्या प्रॉपर्टी स्टडी नाही करू शकत आणि जोपर्यंत तुम्ही प्रॉपर्टी स्टडी नाही करत तोपर्यंत त्याला परमिशन नाही मिळत इट वोट बी ग्रांटेड टू बी अ इलेमेंट ओके त्यामुळे आपल्याकडे एवढेच इलेमेंट आहेत सध्या तरी वर्क चालू आहे ज्या वेळेस जो इलेमेंट इझिली बनेल सॅटिस्फाय करेल कंडिशन त्यावेळेस तो होऊन जाईल ऍक्सेप्ट पण केला जाईल नाही असं अजिबात नाही की पिरियड टेबल मध्ये एमटी स्पेस नाही का असं अजिबात नाही आहे बघा जर आपण बघितलं सी लास्ट जो आहे ना वन वन एट वन वन एट त्याचं जर मी कन्फिग्रेशन बघितलं ना तर त्याचं कन्फिग्रेशन असं असतं सेव्हन एस टू देन फायू एफ फोर्टीन then 6d 10 7p 7p 6 okay he configuration hai baka he as a periodic table hai 
इथे आपला वन एटीन इलेमेंट आहे ना इफ यू वॉन्ट टू नेक्स्ट इफ यू वॉन्ट टू ऍड वन मोर इलेमेंट तर काय होणार आहे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आहे ना तो आपला एंटर करणार आहे एट एस मध्ये दॅट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन एट एस ऑर्बायटल तो एट एस मध्ये जाऊ शकतात तो इथे एट पिरियड आपण फाईन करू शकतो एट पिरियड आपण बनवू शकतो सो असं नाहीये की जागा नाहीये जागा तर आहे जागेचा काहीच इश्यू नाहीये जागा आपण किती पण बनवू शकतो प्रॉब्लेम इज की जी रिक्वायरमेंट आहे स्टॅबिलिटीची रिक्वायरमेंट आहे ती फुलफिल होत नाहीये आणि जोपर्यंत ती फुलफिल होत नाही ना तोपर्यंत आपण काही नवीन इलेमेंट ऍड नाही करू शकतो ओके आपण होतो कुठे बट हा होतो आपण इथे अल्कलीवर सो अल्कली बद्दल मी काय सांगत होतो की धीज आर द बेसिक इन नेचर बेस म्हणूनच ऍक्ट करतात फक्त ते कसे बेस आहेत की ज्यामध्ये ते बेसिक नेचर हे सॉल्युशन मध्ये देणार आहेत दे विल गिव्ह बेसिक नेचर इन सॉल्युशन सो त्याला म्हणतो अल्कली आणि हे जे काही ग्रुप वन आणि ग्रुप टू स्पेसिस आहेत दे हॅव सच प्रॉपर्टी की यू टेक मेटल त्याला वॉटरमध्ये ऍड केला तर तिथून आपल्याकडे एक बेस जनरेट होतो की सोडियम मी वॉटरमध्ये ऍड केला मला एनओ एच मी एल तिथून पोटॅशियम घेतला दे इट विल गिव्ह मी के ओ एच विच इज बेस इफ आय टेक मे बी एम जी तर एम जी मला देणार आहे एम जी ओ एच ट्वाईस फॉर्मिंग अ बेस ओके सो धीज आर फॉर्मिंग बेस इन वॉटर इन सॉल्युशन इन सॉल्युशन फॉर्म दे आर गिव्हिंग बेसिक नेचर सो त्यांना आपण अल्कली अँड अल्कलाईन अर्थ मेटल म्हणतो ओके सो आता आपल्याला काय करायचंय वी हॅव टू स्टडी दो दे आर प्रॉपर्टीज इन डिटेल ग्रुप वन आहे ग्रुप टू आहे त्याच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला डिटेलमध्ये स्टडी करायच्या बट ते स्टडी करताना पहिला पॉइंट आपल्याकडे येतो द हायड्रोजन की बाबा हायड्रोजनचं काय हायड्रोजन तर इथे मेन्शन तर करतो आपण इथे असं लिहिताना असा असतो इथे हायड्रोजन आपण मेन्शन करतो पिरियड टेबलमध्ये बट दॅट्स नॉट इट्स एक्झॅक्ट पोझिशन मी असं असं का देताना तर आपण दिलाय तिथेच दिलाय मग तुम्ही असं का म्हणताय की ती एक्झॅक्ट पोझिशन नाहीये तर ती एक्झॅक्ट पोझिशन नसण्याचे खूप सारे रिझन आहेत आता त्यातलं एक रिझन वन रिझन नंबर वन ने आपण स्टार्ट करू फर्स्ट थिंग हायड्रोजनचं कन्फिग्रेशन हायड्रोजनचं कन्फिग्रेशन आहे वन एस वन वन एस वन देन वी हॅव लिथियम हॅविंग कन्फिग्रेशन वन एस टू टू एस वन लिथियम सोडियम हॅविंग कन्फिग्रेशन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन सो कन्फिग्रेशन वाईज जर मी बघितलं इफ आय ऑब्झर्व तर वॉट हायड्रोजन शोज इज इट शोज सिमिलॅरिटी विथ ग्रुप वन स्पेसिस कारण ग्रुप वनचं जे कन्फिग्रेशन आहे इट इज ऑफ एन एस वन टाईप एन एस वन टाईप सो विच मॅचेस एक्झॅक्टली विथ युअर ग्रुप वन विथ दॅट विथ दॅट इट अल्सो मॅचेस विथ ग्रुप सेवन्टीन बघा तो ग्रुप सेवन्टीनला पण मॅच करतो असं ग्रुप सेवन्टीनला कसा काय ग्रुप सेवन्टीनचं तर कन्फिग्रेशन एन एस टू एन पी फाईव्ह आहे हे कसं काय मॅच करेल इथे तर येस ग्रुप टू सेवन्टीनचं कन्फिग्रेशन हे आहे बट तुम्ही विचार करा की ह्याच्यामध्ये मी एक इलेक्ट्रॉन ऍड केला ग्रुप सेवन्टीन मध्ये इफ आय ऍड वन इलेक्ट्रॉन त्या केसमध्ये काय होणार आहे कन्फिग्रेशन कसं बनणार आहे ग्रुप सेवन्टीन मध्ये जर ऍड केला तर इट विल फॉर्म एन एस टू एन पी सिक्स विच इज कन्फिग्रेशन ऑफ नोबेल गॅस विच इज कन्फिग्रेशन ऑफ नोबेल गॅस राईट द सेम वे मी इथे पण एक इलेक्ट्रॉन ऍड केला इफ आय ऍड इलेक्ट्रॉन इन हायड्रोजन का स्पेसिस हे म्हणजे हायड्रोजन ना इथे 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 मी एक इलेक्ट्रॉन ऍड केला तर मला कन्फिग्रेशन मिळतं वन एस टू विच इज बेसिकली द कन्फिग्रेशन ऑफ हेलियम विच इज ऑल्सो नोबेल गॅस विच इज ऑल्सो नोबेल गॅस सो बघा तो कन्फिग्रेशन वाईज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाईज it matches with group 1 as well as as well as group 17 group 17 second ghost sample me tumhala second property it is related to your redox reaction jo apan baghitlo hota oxidation number hi concept baghitli hoti so tyamadhe mi baghitlo hota ki group 1 sathi oxidation number ha always plus 1 asto ग्रुप वन साठी ऑक्सिडेशन नंबर प्लस वन असतो वेर एज ग्रुप सेवन्टीन साठी त्याच्यामध्ये येतो आपल्याकडे फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन पण आहेत पण ते थोडस व्हेरिएशन पण देतात बट क्लोरिन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन सगळेच घेऊ आपण तर त्या सगळ्यांचा मेजर मेन ऑक्सिडेशन नंबर असतो मायनस वन 
मैनस वन का देते अपन प्लस वन का देते बिकॉज ग्रुप वन स्पेसिज लूज देर इलेक्ट्रॉन इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन वेर एज हे गेन द इलेक्ट्रॉन देर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इकड़े लू लॉस होते है इकड़े गेन होते है जर आता मैं हाइड्रोजन लगित इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैन शो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट इट कैन शो माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट दो दाखते सो बेसिकली इट इज मैचिंग विथ ग्रुप वन एज वेल एज ग्रुप सेवेन्टीन दोगा ही मैच करते दोगा ही मैच करते हैं ओके हिंदी सेकेंड प्रॉपर्टी कि ज्यादा अपने क्या हाइड्रोजन की पोजिशन इधे देण चुकी कारण हि पोजिशन अपन इथे पण देऊ शकतो तिथे पण ठेवू शकतो दोन्ही पॉसिबल आहेत ओके दॅट इज नॉट ओनली थिंग अजून आहेत ह्याच्यापेक्षा पण पुढच्या प्रॉपर्टीज मी तुम्हाला सांगतो की नेक्स्ट प्रॉपर्टी घेऊ आपण एन एस सी एल एन एस सी एलचं फॉर्मेशन एन एस सी एलचं फॉर्मेशन कसं होतं रे त्याच्यामध्ये एन ए आहे प्लस स्टेटमध्ये सी एल आहे मायनस स्टेटमध्ये हे एकत्र येत आहेत एन ए काय आहे एन ए आहे माझा मेटल सी एल आहे माझा नॉन मेटल सो इथे काय होतं रे कि मेटल जो आहे तो नॉन मेटल शी बॉन्डिंग करतोय नॉन मेटल जो आहे तो मेटल शी करतोय वाईस वर्षा सिच्युएशन आहे की मेटल विल फॉर्म बॉन्ड विथ नॉन मेटल अँड नॉन मेटल विल फॉर्म विथ मेटल वाईस वर्षा सिच्युएशन करेक्ट की मेटल जे आहेत ना ऑलवेज नॉन मेटल शी बॉन्डिंग करणार आहेत आणि नॉन मेटल जे आहेत ते ऑलवेज मेटल शी बॉन्डिंग करणार आहेत पण आता जर मी हायड्रोजनचं बघितलं तर हायड्रोजन जो आहे हायड्रोजन कॅन फॉर्म बॉन्ड विथ मेटल त्याच्यात सोडियम घेतला तर एन एच सोडियम हायड्राइड बनवतोय व्हेर इज ऑल्सो इट कॅन फॉर्म बिन इट कॅन फॉर्म बॉन्ड विथ नॉन मेटल्स एज वेल जसं की एच सी एल घेतला हायड्रोजन क्लोराईड इथे काय क्लोरिन नॉन मेटल आहे सोडियम मेटल आहे सो हायड्रोजन काय करतो अरे बेसिकली तो इट फॉर्म्स बॉन्ड विथ मेटल एज वेल एज एज वेल एज नॉन मेटल सो जेव्हा तो मेटलशी बॉन्ड बनवतोय जेव्हा तो मेटलशी बॉन्ड बनवतोय तेव्हा तो स्वतः काय करणार आहे ऍज अ नॉन मेटल ऍक्ट करेल व्हेर एज जेव्हा तो नॉन मेटलशी बॉन्ड बनवणार आहे तेव्हा तो काय करतोय तेव्हा तो ऍक्ट करतोय ऍज अ मेटल ऍज अ मेटल सो विच इज अगेन प्रॉपर्टी की जी मॅचिंग दाखवते दोन्ही साईडला इकडे पण तो मॅच करतोय इकडे पण मॅच करतोय करेक्ट सो ह्या सर्टन प्रॉपर्टीज मुळे अशा अजून साऱ्या प्रॉपर्टीज मुळे काय होतं तर आपल्या हायड्रोजन जो आहे त्या हायड्रोजनची आपल्याकडे एक फिक्स पोझिशन येत नाही तर हायड्रोजनची जी पोझिशन आहे ना ती आपण अशी डिसाईडच करू शकत नाहीये की तो फर्स्ट ह्याच्यामध्ये असणार आहे की लास्ट ह्याच्यामध्ये सेवन्टीन मध्ये असणार आहे त्याच्यावर आपण अजून एक प्रॉपर्टी बघू शकतो की जनरली काय करतात अरे आतापर्यंत जर बघितलं तर ग्रुप वनची तो सिमिलरिटी तर दाखवतोय बऱ्याच साऱ्या प्रमाणात दाखवतोय तर आता ग्रुप वनचे जे आहेत ते असतात मेटल्स तर मेटल्स काय करतात मेटल्स असे मेटॅलिक बॉन्ड फॉर्म करतात दे फॉर्म मेटॅलिक बॉन्ड की ज्यातले इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मुव्हिंग आहेत फ्रीली मुव्हिंग आहेत म्हणजे मेटॅलिक बॉन्ड कसा असणार आहे तर हा एक मेटल आहे हा दुसऱ्या मेटलशी कनेक्ट झालाय तिसऱ्याशी झालाय चौथ्याशी झालाय देर इज नो लिमिट फॉर दिस देर इज नो लिमिट फॉर दिस थ्री डायमेन्शन मध्ये हे सगळीकडे बनणार आहेत हे असं मेटॅलिक स्ट्रक्चर बनवणार आहेत राईट बट व्हेर एज मी नॉन मेटल्स बघितले नॉन मेटल्स आहेत आपल्याकडे ऑक्सिजन तर ऑक्सिजन काय करतो ओ टू बनवतो हा देन मी घेतला नायट्रोजन एन टू बनवतो क्लोरिन सी एल टू एफ एफ टू डाय एटॉमिक स्पेसेस बनवतात हे काय करतात डाय एटॉमिक स्पेसेस बनवतात विच इज अगेन सिमिलर विथ युअर हायड्रोजन हायड्रोजन एच टू ऍज अ डाय हायड्रोजन एक्झिस्ट करणार आहे इट इज गोईंग टू ऍक्ट ऍज अ डाय हायड्रोजन ओके दीज आर सम ऑफ द रिझन्स की ज्याच्यामुळे आपल्याकडे हायड्रोजनची जी पोझिशन आहे ना ती पोझिशन फिक्स नाहीये नो फिक्स पोझिशन फॉर हायड्रोजन असं मी म्हणू शकतो आता ओके आय होप तुम्ही पण आता ऍग्री कराल आफ्टर वन टू थ्री अँड आय गेस मी फोर प्रॉपर्टीज सांगितल्यात ह्याच नाहीये ह्या सोडून पण अजून काही आहेत तर त्या पण आपण बघणार आहे बट त्या आता बघणार आहे आपण त्याच्या रिएक्शनच्या टर्म्स मध्ये वी विल डिस्कस इन टर्म्स ऑफ देअर रिएक्शन ओके सो हे होतं अबाउट हायड्रोजन का पोझिशन हायड्रोजन का पोझिशन नाव आज साठी मी तुम्हाला एक टास्क देणार आहे तो तुम्हाला टास्क पहिला कम्प्लीट करायचा आहे पहिले तर आपण चालू केलेला नवीन चॅप्टर जो आहे 
ग्रुप वन एंड टू टाइटल मेन्शन कर ग्रुप वन एंड टू अपन डिस्कस करते हमें बगर है जे का सी हम बगता अपने बढ़ाया फिजिकल प्रॉपर्टी ज्यादा कॉमन है अशाच फिजिकल प्रॉपर्टी देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ये स्पेसिज है तो प्रिपेर कशा कर प्रिपरेशन एंड देन वी विल टॉक अबाउट द देर केमिकल प्रॉपर्टीज कि एक्जैक्टली रिएक्ट कश कर रिएक्शन कश सो अपन स्लाइड थ्रू बढ़त जाऊ वन बाय वन अपन रिएक्शन वगैरह बढ़त जाऊ बटी सग स्टी कर आधी तुम्हारे प्रत्येका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेसन ही रिक्वायरमेंट है यू मस्ट हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेसन फॉर ऑल द स्पेसिज सो मैं आज सा तुम्हारा का टास्क देते है आज तुम्हारा जाऊन हा प्रत्येका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेसन ड्रॉ कराए कि फर्स्ट ग्रुप है सेकेंड ग्रुप है दोगांच ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेसन का बने तो तुम्हारा लिया जे ज्या को स्पेसिज देना हाइड्रोजन चेपरेट वन एस वन सोड़न जे का ग्रुप वन मध्य ग्रुप टू मध्य तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेसन लिया एक्सपांडेड फॉर्म मे कम्प्लीट कम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेसन मेन्शन कराए कसे लिहाल तो लिखता टेबल बनवता नेम जो का इलेमेंट है तो नेम सीम्बॉल एटॉमिक नंबर एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेसन इतक सग्या गोषी तुम्हारा मेन्शन कराए फॉर ग्रुप वन एज वेल एज फॉर ग्रुप टू वंस यू डू धीस देन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस प्रॉपर्टीज बेसिकली फिजिकल तो कहीं जाते डिटेल मे नहीं जा रहे कारण फिजिकल सग आता मी ज्या एक्सप्लेन के इतने जे एक्सप्लेन कर इधे इधे हे जे कहीं एक्सप्लेन के लिए ना हा हा स फिजिकल प्रॉपर्टी होती तो अपने कहीं फिजिकल प्रॉपर्टी आता अजू डिटेल मे नहीं स्टडी कराए टेबल है टेबल मैं तुम्हारा एज इट इज दाखेन एंड जे कहीं ट्रेन्ड है तो अपन फिर ऑब्जर्व करू वैल्यूज वगैरह लक्षा के का अजिब नहीं का ही लक्षा के नहीं है फ्त बढ़ाए ट्रेन्ड का है एक्जिस्ट करते फॉलो करते नहीं कर जिथे नहीं करना है तिथे का रीजन है कि जैसे तो फॉलो नहीं करते हैं तो वील कमेंट ऑन ऑल दीज थिंग्स सो फिजिकल प्रॉपर्टी अपन बढ़ु टाकू उद्या बन रहे आज नहीं बढ़ रहे एंड देन अपने हा रिएक्शन बढ़ाए फिप्रेसन मे केमिकल प्रॉपर्टीज मे वी हैव सम डिफरेंट रिएक्शन सो वील स्टडी दोज रिएक्शन विथ देर बेसिक मेकैनिजम इन डेफ मेकैनिजम एक्सपेक्टेड नहीं है अपने अपने लेवलला इन डेफ मध्य एक्सपेक्टेड नहीं है सो बेसिक वर्क कब कस होते हो सो डिस्कशन अपन उद्या करो ठीक है सो आज साड़ी हा टास्क फिर कम्प्लीट कर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेसन है तो ग्रुप वन एज वेल एज ग्रुप टू इन धीस टेबल का फॉर्मैट मेन्शन करा ठीक है ठीक है का ओके आई जो कोई टेस्ट न सेल दी तो देवन टाका रे टेस्ट कहीं जान जमी न सेल कारण ती ऑलरेडी एकदा जी दिल्ली है मॉडर्न पीरियड टेबल वर इनकेस को ऑलरेडी टेस्ट दिल्ली आधी या बैच मे ना केस मे मे बी जाना देता नहीं बट मोस्ट ऑफ यू नौत के आधी नहीं के लिए केस सो देता आल पाजे सो होपफुली टेस्ट दया पटकन तो आज अपन थोड़ा लवकर एंड करू वे है आता तुम्हारे थ्री थर्टी सेवेन जा थ्री फोर्टी या आसपास टेस्ट चालू करा ट्वेंटी क्वेश्चन मैं दो टाइम दिला थर्टी मिनिट्स बट इट इज एक्सपेक्टेड कि तुम्हें तो पेपर जो है ना तो सेवनटीन टू एटीन मिनिट्स मधे कवर करते हैं कन्सिडरिंग सीईटी एक्जाम इट इज एक्सपेक्टेड कि तुम्हें तुम्हें सेवनटीन टू एटीन मिनिट्स मधे तो संपता है मैथ्स मैथ्स लेक्चर अव तीन पर्यत आई गेस सर स्टडी लीव दी होती सो मोस्ट प्रॉब्ली आज मैथ्स लेक्चर ठीक है एकदा मी जस्ट चेक करते कि एक्जाम दी है कोई दी तो मैं मार्क्स वगैरह टाकता का मार्क्स आए
okay if atomic number of element is 33 where should it be placed see for 33 element element number 33 apan kay karu tacha configuration find karu see tacha configuration kay banar ahe to tacha madhe pahile 18 electrons ahet na te to maiti ahet argon argon madhe jate thik hai so as a basic pahile argon hai tyanantar ata tyanantar अर्गॉन झालाय थर्ड याच्यामध्ये सो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन फोर एस देन थ्री डी अँड देन फोर पी सो आता आपल्याला डिस्ट्रीब्युशन बघायचं आहे एटीन नंतर दोन इलेक्ट्रॉन इथे गेले ट्वेंटी झाले ट्वेंटी झाले टेन इलेक्ट्रॉन इथे गेले थर्टी झाले आणि तीन इलेक्ट्रॉन इथे गेले थर्टी थ्री झाले थर्टी थ्री झाले करेक्ट थर्टी थ्री इलेक्ट्रॉन फिलअप झाले फोर एस टू थ्री डी टेन फोर पी थ्री मध्ये सो फोर एस टू थ्री म्हणजे हे काय झालं रे माझं हे बघा हे असं कन्फिग्रेशन आलं एन एस टू एन पी थ्री एन एस टू एन पी थ्री कोणाचं असतं कन्फिग्रेशन इट इज कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप नंबर फिफ्टीन अरे हा टेस्ट मधला क्वेश्चन आहे मी काय एक्सप्लेन करतोय आता आय शुडंट बी एक्सप्लेन दिस ठीक आहे बट जाऊ दे ज्यांनी नाही दिली आहे त्यांनी द्या टेस्ट टेबल ती पसाइन कर दो बट ती जेई लेवल ची टेस्ट है ठीक है सो बाकी मुला टेस्ट देवन टाका मी लगे असाइन करते है सो आता जो एक्स्ट्रा टाइम है आज लवकर सोटो लेक्चर सो आता जी ऑलरेडी एक टेस्ट दिल्ली है क्वेश्चन की डिफिकल्टी थोड़ी जास्त कन्सिडरिंग की आधी की डिफिकल्टी खूब कमी होती तुम्हें आता हे थोड़स जास्त लेवल देता सर का क्वेश्चन कहते विचार ओके आपण आहे ना ह्याचं सोल्युशन उद्या डिस्कस करू ठीक आहे ओके दोन्हीच करू म्हणजे आता दुसरी टेस्ट जी असाइन करतोय मी तर त्याच पण करतो काय चार तारीख ना बघा रे कोणीतरी अकाउंट ओपन करून बघा तुम्हाला दुसरी टेस्ट दिसतीये का असे पिरियड टेबल एल वन म्हणून असेल ती नंदिनी प्रिफरेबल आहे की कन्फिग्रेशन आपण वन एस टू एस पॅटर्न मध्येच करू कॉज हे आता रिक्वायर्ड आहे टू एट ही जी काही कन्सेप्ट होती ती आधीची होती सो दिस इज नॉट प्रिफरेबल टू गो विथ दिस इट इज प्रिफरेबल टू डू ऑलवेज विथ सच कन्फिग्रेशन हे ऍडव्हान्स लेवलचं आहे हे जुनं वालं होतं सो बेटर यू डू विथ धिस वन एस टू एस टू पी एन सो ऑन दुसरी टेस्ट पण असाइन झाली आहे सो अटेम करा मी आता एन करतो लेक्चर आपण चला बाय देन झालाय ना हे बघ हा तर चॅप्टर कम्प्लीट झालेला आहे ठीक आता त्यातले जे काही क्वेश्चन आहेत ना जसं की एक रिलेटेड टू दॅट नेम आहे तर तो इथला नाही आहे म्हणजे हा चॅप्टर मधला नाही आहे बट समाव इथे कसं असते यार इनऑर्गॅनिक मध्ये आहे ना खूप साऱ्या गोष्टी इकडच्या चॅप्टर मधल्या तिकडे तिकडच्या इकडे अशा मिक्स झालेल्या असतात सो मग त्यामुळे तो क्वेश्चन टाकला होता आणि ही आधी असाइन केलेली टेस्ट आहे म्हणजे मी आता नाही बनवली टेस्ट ऑलरेडी एका बॅचला असाइन केली होती मी फक्त ती डी असाइन केली आणि तेव्हा त्यांना मी ते पण शिकवलं होतं सो तो टाकला आता आपण इथे स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम मधला तो पार्ट कव्हर नाही केला तो स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम मध्ये येतो सो एखादा क्वेश्चन वगैरे मिस झाला तरी काही प्रॉब्लेम नाही ओके सर ठीक आहे द्या एवढे किती पण मार्क्स काही घाबरू नका बिंदास द्या टेस्ट कमी आले तरी चालेल
चला मी एंड करतो बाय बाय